ప్రాంతీయ వార్తలు చదువుతున్నది దురగా ఉషారమణి తెలంగాణలో లోక్సభ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల దాఖలు గడువు రేపటితో ముగుస్తుంది టీఆర్ఎస్ అధినేత చంద్రశేఖరరావు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ వరకు పదకొండు నియోజకవర్గాల్లో సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహిస్తారు ఖమ్మం లోక్సభ స్థానానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రేణుకా చౌదరి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా నామా నాగేశ్వరరావు ముచ్చటగా మూడోసారి పోటీ పడుతున్నారు సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మహిళలు మృతి చెందారు ప్రముఖ జానపద శాస్త్రీయ లలిత సంగీత గాయని వింజమూరి అనసూయాదేవి అమెరికాలో కనుమూశారు ఏప్రిల్ పదకొండవ తేదీన లోక్సభ మొదటి దశ ఎన్నికలు జరిగే నియోజకవర్గాల్లో నామినేషన్ల దాఖలకు గడువు రేపటితో ముగుస్తుంది తెలంగాణలో పదిహేడు లోక్సభ స్థానాల్లో నామినేషన్లకు రేపు చివరి రోజు ఈ నెల పద్దెనిమిది నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రారంభం కాగా మధ్యలో ఇరవై ఒకటి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో సెలవు దినాలు కావడంతో నామినేషన్లను స్వీకరించలేదు ఇంతవరకు నామినేషన్లు దాఖలైన నాలుగు రోజుల్లో రెండు వందల ముప్పై నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులంతా దాదాపుగా నామినేషన్లు వేయగా మిగిలిన వారు నామినేషన్ వేయడానికి రేపు ఒక్కరోజు మాత్రమే అవకాశం ఉంది కరీంనగర్ పార్లమెంట్ స్థానానికి ఇప్పటి వరకు ప్రధాన పార్టీలు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కలిపి మొత్తం పదమూడు మంది తమ నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేశారు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వినోద్ కుమార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పొన్నం ప్రభాకర్ లాంఛనంగా నామినేషన్ వేసినప్పటికీ రేపు మరోసారి భారీ జన సమీకరణతో నామినేషన్ వేసేందుకు సిద్దమవుతున్నారు బీజేపీ అభ్యర్థి బండి సంజయ్ కుమార్ కూడా రేపు నామినేషన్ దాఖలు చేస్తారు తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేరాదని తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయించింది క్యాడర్ను కాపాడుకునేందుకు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని టీడీపీ మొదట భావించింది అయితే తమకు మద్దతివ్వాలని కాంగ్రెస్ నేత కుంతియా కోరడం వల్ల పోటీ నుంచి విరమించుకుని పొత్తులో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతివ్వాలని నిర్ణయించినట్లు పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యకుడు ఎల్ రమణ తెలియజేశారు లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారానికి ఇప్పటికే కరీంనగర్ నిజామాబాద్ బహిరంగ సభల్లో శంఖారవం పూరించిన టీఆర్ఎస్ అధినేత ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ నుంచి మలివిడత ప్రచారానికి సిద్దమవుతున్నారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ వరకు పదకొండు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో కేసీఆర్ ఎన్నికల ప్రచార సభలు నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు ఉదయం సాయంత్రం రెండేసి చోట్ల కేసీఆర్ సభలు జరుగుతాయి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని మల్కాజ్గిరి సికింద్రాబాద్ చేవెళ్ల మూడు నియోజకవర్గాలకు కలిపి ఒకే చోట హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని కేసీఆర్ నిర్ణయించారు పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థులు ఎక్కువ మంది కొత్తవారు కావడంతో వారిని గెలిపించే బాధ్యతను ఆయా జిల్లాల మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకు కేసీఆర్ అప్పగించారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీన సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మిరియాలగూడ బహిరంగ సభలో కేసీఆర్ ప్రసంగిస్తారు లోక్సభ ఎన్నికలు ముగిసే వరకు మంత్రులు శాసనసభ్యులంతా నియోజకవర్గాల్లోనే ఉండాలని అత్యవసరమైతే తప్ప రాజధానికి రావద్దని ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు ఆదేశించారు అందరూ కలిసిమలసి పెంచాలని పార్టీ అభ్యర్థుల విజయానికి కృషి చేయాలని సూచించారు క్రమశిక్షణ రహిత్యాన్ని సహించేది లేదని కేసీఆర్ పార్టీ ముఖ్య నేతలతో సమావేశం సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు వచ్చే పక్షం రోజులు అత్యంత కీలకరమైనవని మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని టీఆర్ఎస్ అధ్యకుడు చెప్పారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో విజయం ఎంత ముఖ్యమో కేంద్రంలో టీఆర్ఎస్ నిర్వహించబోయే పాత్ర ఏమిటో ఓటర్లకు వివరించాలని కేసీఆర్ చెప్పారు కరీంనగర్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో ప్రధాన పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారం జోరందుకుంటోంది టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వినోద్ కుమార్ ఈ ఉదయం మానేరు డ్యాం వద్ద ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు అక్కడ వాకింగ్ చేస్తున్న వారిని ఓట్ల కోసం అభ్యర్థించారు మరోవైపు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి పొన్నం ప్రభాకర్ అంబేద్కర్ స్టేడియంలో మార్నింగ్ వాకర్స్ ని కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు నామినేషన్ల ఘట్టం చివరి దశకు చేరుకోవడంతో ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని మహబూబ్ నగర్ నాగర్ కర్నూల్ నియోజకవర్గాల్లో ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పార్టీ అధ్యకుడు అమిత్ షా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక ప్రచారం నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు మహబూబ్ నగర్లో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రచార సభ ముప్పై ఒకటవ తేదీన టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ బహిరంగ సభ ఖరారయ్యాయి మరోవైపు రాహుల్ ప్రియాంకాల రోడ్ షోలు నిర్వహించేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోంది గెలుపే లక్ష్యంగా పార్టీలు తమ అగ్రనేతలను పాలమూరు బాట పట్టిస్తున్నాయి ఏడు దశల్లో జరుగుతున్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో మే పంతొమ్మిదో తేదీన చివరి విడత పోలింగ్ ముగిసే వరకు ఎలాంటి ఎగ్జిట్ పోల్స్ వెల్లడించరాదని కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది 
అప్పటి వరకు టీవీ రేడియో ఛానల్స్ తో పాటు వెబ్సైట్లు కేబుల్ నెట్వర్క్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ సమాచారాన్ని ప్రసారం చేయడం గానీ ప్రదర్శించడం చేయడం గానీ వీల్లేదని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది ఈ నిబంధనల పరిధిలోకి వెబ్సైట్లను సామాజిక మాధ్యమాలను చేర్చడం ఇదే మొదటిసారి తెలంగాణ పీసీసీ అధ్యకుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్న నల్గొండ లోక్సభ స్థానంపై అందరి దృష్టి కేంద్రీకృతమై ఉంది రెండు పేల పద్నాలుగులో ఇక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లో చేరడంతో ఈసారి ఎవరు పోటీ చేస్తారనే చర్చ జరిగినప్పటికీ చివరికి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నామినేషన్ వేశారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇప్పటికే నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందగా ఒకసారి మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవం కూడా ఉంది బీజేపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన జి జితేందర్ కుమార్ ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తగా ముద్రపడ్డారు లయన్స్ క్లబ్ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుంటారు సిపిఎం అభ్యర్థి మల్లు లక్ష్మీ వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది అయినప్పటికీ ఐడవ నాయకురాలిగా పనిచేస్తూ నిత్యం ప్రజల సమస్యలపైన స్పందిస్తూ ఉంటారు కాగా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి వేమురెడ్డి నరసింహరెడ్డికి బీఫామ్ ఇచ్చినప్పటికీ ఇంకా నామినేషన్ వేయలేదు మొత్తంగా నల్గొండ స్థానానికి ఇంతవరకు పదిహేను నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి ఖమ్మం లోక్సభ స్థానానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రేణుకా చౌదరి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా నామా నాగేశ్వరరావు ముచ్చటగా మూడోసారి పోటీ పడుతున్నారు రెండు పేల నాలుగు రెండు పేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో ప్రధాన ప్రత్యర్థులైన వీరిద్దరూ మళ్లీ ఇప్పుడు పోటీ పడుతుండడం గమనార్హం రెండు పేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ తరఫున రేణుకా చౌదరి గెలుపొందగా రెండు పేల తొమ్మిదిలో నామా నాగేశ్వరరావు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున విజయం సాధించారు అయితే రెండు పేల పద్నాలుగులో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఖమ్మం నుంచి గెలుపొందారు ప్రధాన పార్టీ అభ్యర్థులంతా రేపు నామినేషన్లు వేయనున్నారు తెలంగాణ నుంచి లోక్సభకు పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల్లో ఆరుగురు మహిళలున్నారు టీఆర్ఎస్ తరఫున నిజామాబాద్ నుంచి కె కవిత మహబూబాబాద్ నుంచి మలోత్ కవిత పోటీలో ఉన్నారు బీజేపీ తరఫున మహబూబ్ నగర్ నుంచి డికే అరుణ నాగర్ కర్నూలు నుంచి బంగారు శృతి పోటీ చేస్తున్నారు ఇక కాంగ్రెస్ తరఫున ఖమ్మం నుంచి రేణుకా చౌదరి పోటీ చేస్తుండగా సిపిఎం నుంచి మల్లు లక్ష్మి పోటీలో ఉన్నారు తెలంగాణలో తాము పోటీ చేస్తున్న హైదరాబాద్ మినహా మిగిలిన పదహారు లోక్సభ స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులకే మద్దతిస్తామని మజ్లీస్ పార్టీ అధ్యకుడు హైదరాబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తెలిపారు చేవెళ్ల టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి రంజిత్ రెడ్డి ఓవైసీని కలిసి మద్దతు కోరిన సందర్భంగా ఆయన ఈ విషయం చెప్పారు సూర్యాపేట జిల్లా గరుడేపల్లి మండల శివారులో పాదచారులపైకి లారీ దూసుకువెళ్లడంతో నలుగురు మహిళలు మరణించారు మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు గరుడేపల్లిలోని ఒక ఇంట్లో వీరన్న దేవుడి పండుగ నిమిత్తం పుట్టమన్ను తీసుకొస్తున్న మహిళలపైన లారీ దూసుకువెళ్లింది మరో మహిళ ఖమ్మం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు డ్రైవర్ నిద్రమతులో ఉండడం ప్రమాదానికి కారణంగా చెబుతున్నారు ఈ ప్రమాదంతో పండుగ జరగవలసిన ఇంట్లో విషాద నెలకొంది ప్రముఖ జానపద శాస్త్రీయ లలిత సంగీత గాయని వింజమూరి అనసూయాదేవి అమెరికాలోని హ్యూస్టన్లో కన్నుమూశారు ఆమె వయస్సు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుగు జానపద గీతాలకు అనసూయాదేవి ఎనలేని ప్రాచుర్యం కల్పించారు జానపద గేయాలు రాయడంలో బాణీలు కట్టడంలో పాడడంలో అనసూయాదేవి తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు అరుదైన జానపద గీతాలను వెలికి తీయడంలో కూడా ఆమెకు పేరుంది ఈమెకు హార్మోనియం వాయించడంలోనూ అద్భుతమైన ప్రావీణ్యం ఉంది అనసూయాదేవి ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కళప్రపున్న గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్నారు ప్రముఖ జానపద గాయని వింజమూరి సీత అనసూయ సోదరి ప్రముఖ కవి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రికి అనసూయాదేవి మేనకోడలు తెలంగాణలో మరో లోక్సభ స్థానాలకు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది ఆదిలాబాద్ నుంచి సోయం బాబూరావు పెద్దపల్లి నుంచి ఎస్ కుమార్ జహీరాబాద్ నుంచి బి లక్ష్మారెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి భగవంతరావు చేవెళ్ల నుంచి బి జనార్దన్ రెడ్డి ఖమ్మం నుంచి వాసుదేవరావు పోటీ చేస్తారు దీంతో ఒక మెదక్ మినహా మిగిలిన పదహారు స్థానాలకు బీజేపీ అభ్యర్థుల ఎంపిక పూర్తయింది హైదరాబాద్లో మరో అంతర్జాతీయ వరి పరిశోధనా కేంద్రం ఏర్పాటు కానుంది ఫిలిపైన్స్లోని అంతర్జాతీయ వరి పరిశోధన సంస్థ దక్షిణ భారత ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది ఇందుకోసం అవసరమైన ఇరవై ఐదు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించేందుకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ముందుకొచ్చింది ఇందుకు సంబంధించిన ఒప్పందాలపై నిన్న సంతకాలు జరిగాయి విశేషాలు మరొకసారి తెలంగాణలో లోక్సభ ఎన్నికలకు నామినేషన్ల దాఖలు గడువు రేపటితో ముగుస్తుంది టీఆర్ఎస్ అధినేత చంద్రశేఖరరావు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగో తేదీ వరకు పదకొండు నియోజకవర్గాల్లో సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహిస్తారు ఖమ్మం లోక్సభ స్థానానికి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రేణుకా చౌదరి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా నామా నాగేశ్వరరావు మూడోసారి పోటీ పడుతున్నారు సూర్యాపేట జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మహిళలు మరణించారు ప్రముఖ జానపద శాస్త్రీయ లలిత సంగీత గాయని బింజమూరి అనసూయాదేవి అమెరికాలో కన్నుమూశారు 
ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం